信上帝，信啥都没用了。哎，聪文啊，这个月的腊圈我们还交不交了？一定得交，要不然呀、啊，就没有东西给小鬼子陪葬了。九个鬼子，十分钟，无一活口。
ちょかかこれは一体ずっとにおしてあげてあいつは殺すで不是正规战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员了。呜呜不嫌费事吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试
一，二。保险关了，你当我小孩吗？老今年二十八了。哎，你怎么这么快？把我的士兵多加埋葬在这个坑里吧！不不不不，这样太不专业。龙猫，这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需策划。不好意思啊，你们继续，继续。哈哈哈哈好，山田，今天我就让你死个明白。在这场演出当中，我们一共压了三个大主。第一个就是何尤珍，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。早く行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做。马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起。那时的另一端由我控制。冒险冒险冒险冒险！重新找到两个其他的，我来我来我来我来把其他。一堆石包，这几个状况我马上我给你马上弄的，把卡尼摩托里马子。冒险冒险冒险冒险！我们第二个大主就是老王了。这位老王装傻装愣装孙子，以近乎本能，因为他是一个。非常高超的伪装专家。嗯，不是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么粗糙的一截短臂。<笑>从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。所以，障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装专家呀？这真简直是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码。
。而长虎温大夫所谓的反叛，就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定。因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了。他长到八十岁，也是这副德行。因为他的脑水体哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。<笑>就这么简单。我想问你，皇家陵墓的宝藏是真的吧？你猜。你很对，是吧？我要告诉你啊，里面掩盖不住的。夜深之地留守的四个士兵，都知道这等人物，天亮之前无法获取联系，他们就会立刻上西部领报。恐怕得让你失望了。那四个鬼子，共产党武工队帮着我们解决。完善武工队江红英，见马屁以后。叶县日军中队只剩四人留守，当今除去机不可失杀了他，然后把钱还给他。我应该想到的，揭开你们的身份的时候，这就是我的手中之举。在整个突发情况的自救过程中，默契来自于六年相濡以沫的共同生活，也来自于霸下镇民们过人的应敌经验。作为中共组织的派驻人员，李从文相信，这些人比他们的使命更为重要，他们应该有一个光荣的结局。哎，疼疼疼疼疼疼疼！哎，疼啊疼啊！你大呼小叫的干嘛？是不是个爷们儿？也没伤着骨头。你守重啊你！忍着。看看看，这样不挺好的吗？什么挺好的？当初组队的时候啊，尚风就应该指派你做他的媳妇儿。<笑>这说明什么呀？这说明我不受待见呗。李宗文，知道吗？我以前的代号叫蜘蛛。五蜘蛛恩爱完之后，就会吃掉配偶，所以上峰绝对是为了你好。老、哦、师，我知道。我还有正事儿呢，没工夫跟你这儿扯闲篇。
我得干活去了，他们等着呢。不要吧，非往怀里塞。这还教书先生呢，你说？哎，哎，你戴这个挺好看的，画报上那个戴的跟你一样，但你戴这个比他好看多了。哎，也不怪你想别的女人，当老婆的不争气哟。给你生了个傻闺女。知道闺女为什么傻吗？那是老天爷垂怜呀。说是伪装专家，往白了讲，就是装怂、装蒜、装孙子。所以老天爷恩赐咱们个傻闺女。那咱们用不着在亲人骨肉面前装蒜。我这要是跟婆家走了，就回不来了，怎么办呀？他妈非要给他葬回老家去，我没法说呀。白妈妈，白妈妈，等等。我本不想多事儿的，可这白镇长啊是个好人，都说土地把岸，河神守江。这肉体要过去了，这魂儿过不去。我们把肉身给运走了，这白镇长不就成了孤魂野鬼了，就投不了胎了？谁不知道河神拦路啊？用你操心，回乡以后我会给我儿子照度的。哎呦，白妈妈，哎，你就别听那些尼姑和尚的瞎掰。白货，这老家不是有句话吗？这过了七年孝期呀、啊，才能回去迁坟。这真要能超度，干嘛还等这么久啊？王嫂，你什么意思？啊，我家的事儿你起什么劲呢、啊？你妈妈妈,妈，老年间是有这么一说，切，至少得守七年，否则投不了胎的。闭嘴！大哥不是八下镇人，在这做鬼不挨欺负啊？对。我就得把我儿子带回去。走，婆婆，婆婆，我愿意在这儿为丈夫守孝七年。你，那你要跟我回去守？走，上船。哎，白镇长，我可替你说话了，我可替你说话了。可他们不听。干什么你？哎，哎，哎，哎，谁敢撂棺材？给我打！别打了，别打了，哎，别打了，别打了，别打了，哎，别打了，别打了，哎，走，啊，上脚踹，使劲断根树枝就能杀人啊！跟你们在一起，可真够我学的。咱们这些人里面呀，就属老王最能演戏了。你们也不赖啊！就说山田这事儿吧，你们都在千里演出，就我一人搞不明白，还吓得冷汗一阵一阵。学员就是学员，差得太远了。所以我寸步不离，守在你边上，就怕你梦里梦登到出些乱子来。合着你寸步不离，不是因为稀罕我呀？梅姐啊。你要是喜欢我呢？
就在我雨下。那你跟我说，你喜欢我什么呀？我喜欢你沉着冷静，临危不惧，身怀绝技却藏而不露，可谓女中豪杰，巾帼英雄。你就是现代花木兰，令人敬仰。无敌道战场，咱们俩这样，让他们慢慢干吧，反正这回又没人来。帮着各家修补损毁的人手够不够？要不要增加几个？我有两个伙计过去帮忙了。修补好墙体，再让秦先生过去教他们做旧。整家具的龙伯那边也添了些人手，尽量是修补，实在损毁的不行了，再按原样打造。孩子那边是怎么说的？日本伯伯中途被人给叫走了，托付我把游戏跟他们玩到最后。哦，对了，你这身上的伤，小北看不见。这脸上的伤，你是怎么跟他说的？长铁匠为了抢他妈，把我给打了。啊，真这么说的？我这算是幽默感吗？嗯、不算。刘真。温大夫和吴姥姥在看守水路，以防闲杂船只靠近。老王已经伪造完现场，把船开到了昆村的芦苇道。事情依然在给游击队。连同上波，叶县中队一共三十七人，游击队这回名声大。老王，还有多久啊？快了，这个货船的发动机啊，全部毁了，让人看起来是从水里边做的手脚。船舱呢，放两具尸体，呃，休息舱呢放七具。到芦苇荡以后呢，再扔三个到水里边。嗯。小火轮呢，驾驶舱里边放两具尸体。山田和副官死在军官舱，休息舱死四个，准尉和另一个死在过道，还有一个船头放一个，机枪位和这个侧沿各放一个，船尾放三个。船上已经伪装了很多弹坑和弹孔，一会儿到了地儿啊，我再撒一点子弹壳。嗯，好。哎，温大夫怎么来了？船来了，船来了，有三十船要来扒下镇，我们来不住呀。不说过日本人在这里办事儿吗？他说他们家有个日本的亲戚，一提这事儿他们来劲儿了。你知道是谁了吧？恢复常态，快，好，快。
这艘破船。哎呀，这船怎么还不开走啊？哎呀，会不会是山田少佐看见我了吧？<笑>山田少佐啊？对呀、啊，妈。忘了。前些天你刚托人送他一个唐伯虎的真迹。嗯啊。他没准想接见你吧？怎么样啊？还不行吗？你跟他们说吧，这儿在执行任务，让渡船返回。刚才还是离岸呢，现在又变成执行任务了，这能靠谱吗？那这船停在这儿，汉阳婆子能自个儿贴上来，你信吗？那我就明枪示警啊！你傻呀？汉阳婆子受了委屈，就会不依不饶的追这事儿。咱们骗谁，他就能给谁捅一点子。到底应该怎么办呢？老三，快快把小船划过去！还有你啊，快点把这两箱礼呀、啊、送给山田少佐，小心点啊！妈，这不是给大嫂家的吗？你大嫂能跟日本人比吗？就是，真是的！快，让船出现故障，前方船只先行靠岸，靠岸后船上等人立即起身，不得停留。哎呀，你说这事闹的！停哪！前方船只，先行。曹志伟，我们俩先分阵营，管住彩儿那张嘴，想偷啊说谎。也是，那婆娘打谁跟谁亲，每回都先上你们家串门去。王嫂，赶快回去吧。我们俩先分阵营，管住彩儿那张嘴，想偷啊说谎。也是，那婆娘打谁跟谁亲，每回都先上你们家串门去。王嫂，赶快回去吧。送几坛子酒过来，哎，您来干什么？嗨，我呀，我来给我大儿媳妇立贞节牌坊。贞节牌坊？哎，听说山天太君在这儿，正好他喜欢中国文化，一块参与参与。走，去见山天少佐。别别别别，别激动，赶紧给我说两句。您知道为什么让您在这停留吗？不知道。山田少佐他老人家在处理药物，不想见人，是不是啊？我这送酒都给我轰出来了。哎呀，可惜了喽。走吧，走吧，进镇子。我陪着你啊。走，走，走，走。这儿媳妇的贞节牌坊一定要造得有气派、嗯，要彰显我们白家祖祖辈辈厚德载物。这方圆百里呀、啊，都说咱坝下镇的洪家四兄弟，时刻做得精细。咱们就肥水不流外人田啊，打石料、雕字画的活就交给他们了。<笑>木料呢，让从文帮我进，秦先生带着人。勾花描彩，对，这工钱开多少，我给多少，绝不占他们便宜。啊，白妈妈亏待不了我们，那是。什么味儿啊？这是。油坊出油了，真香啊！哎呀，可惜不是我们白家的产业呀。哎，王嫂他们两口子在吗？宁人就是先串老王家。那是我最惦记的就是他俩了。哎，这情分。哟，肖掌柜。你这脸上怎么有伤啊？长虎，打
了我们家两坛子酒，这不气不过，爬起来了。知道了，白妈妈，哎呦，白妈妈，白妈妈，一听说您来了，我们就屁颠屁颠的往这边赶呢。哎呦，这小样儿啊，真好。<笑>我每次来镇上啊，第一个想见的就是你俩。<笑>怎么样，那顿打不记疼吧？哎呦，白妈妈，您像您来一回问一回，那疼啊，我们都忘了。您对我们的教诲啊，我们可一直记着呢啊。对喽，我的威望，你俩能记得，全镇子上的人就都能记得。没错，那是。<笑>到家里坐会儿啊！不了，不了，不了，不了！见着人儿，听着可心的话，咱就得。<笑>我还有好些事儿呢。<笑>哟，王嫂啊，你怎么跟肖掌柜一样，脸上有伤啊？被人掌嘴了？哦，是吧？那个肖掌柜没跟您说呀？长<笑>虎这不毁了？对吧？长虎毁了他的婚姻，睡了他的媳妇儿，这俩人就打起来了。你瞧我这去拉架吧，这还误伤了，我都不知道是他们俩。啊、哎，你们你们怎么打的？是这么回事儿啊？行了行了，走了走了走了走了。我老牙疼，这些都给你啊，眼神你就别惦记了，姥姥收着呢，拿不出来啊。哟，小虎啊！哎呦，我真喜欢这个孩子，啊，虎头虎脑的。哟，小北我也喜欢呀，吃啥呢？好，谁给的？是日本老头，是不是？日本老头这么好的？不好，大清早就留了，游戏还没做完呢。大清早？哎，不是刚才还在那船上呢吗？啊。这孩子，你懂个啥呀？去去去，别人嘚瑟，回家。走走走，咱回家玩。哎，白妈妈，咱走着，我陪您过去。哼，我去我儿媳妇家，一个外人陪个啥呀？哦，也是哈。那，那我就回去了。嗯，您好好的啊。我怎么觉得今儿个哪哪都不对劲呢？我也觉得今天的气氛有点异样。啊，你们也是，干嘛老疑神疑鬼的？哎呀，行行行行行行，走吧走吧。白妈妈。哎，你好。哎。哎呦，白妈妈。亲家，亲家。抬进来，抬进来！哎，慢，慢点儿。伯伯，嗯，伯伯，你里面坐好。二叔、弟妹、小叔，你们也坐啊，给你们倒水喝。怎么没了？前些天不小心打了，赶明我再请一个新的回来。亲家，您这回来别打岔。这成功果的盘子怎么也换了？那可是青花瓷的，也碎了。哟，你们这是干什么呢？闹得这么大的动静，家里边闹妖了。怎么回事？这怎么回事？哎，亲家，呃，本来想修补的，这不您来了吗？先这么搁着，怕难看。不对不对，我今天就觉得哪哪都不对呢，带伤的带伤，落损的落损。打仗了？没。
事儿。哎呀，婆婆你多心了。亲家，您真的。老二、老三，把李香抬上，跟我去渡口。妈，跟我去见山田少佐。好。我就说这事儿对付不过去吗？那也不能不让他们进门呢。亲家，婆婆，真够添乱的。哎呀，真不应该叫老王先回去。他们在这儿不也一样没辙吗？这日本货就是德行，关键时候掉链子。早知道这样，就不应该把这货船的马达给毁了。你，你别跟我火行吗？婆婆，别想骗我！哟，哎，啊，汉奸婆子啊，白老太太又回来了啊！我告诉你们，谁都甭想骗我。婆婆，不行，我还得跟他们喊话啊！哎，看他那模样是想跟你来对话的，你行吗？我把山田架上去，我可以学他声音呢。都已经离那么近了，会露馅的。干脆我干。天，能不能不杀人呢？我的专业就是杀人啊！你专业不是高榜票的吗？没人熟，撕票的都给我呀！你你还你能不能消停点啊？你觉得杀的人还不够多吗？你，李宗文啊，你这话什么意思呀？你这嫌我身上有血腥味是不是？我没我没你没有吗？你什么呀？你赶紧叫你妈！我们，哎哎哎哎，滚滚滚滚，好了好了，滚滚滚滚开水！哎，婆婆，对对对对，婆婆，哎哎别走，哎。婆婆，哎哎哎哎，别走！哎哎哎，怎么我一到这船就开走了呢？哎，你你你你是从船上下来的？故障修好了。之前肖掌柜也是从船上下来的。不是肖掌柜送酒，我送行不行吗？你少忽悠我！说，镇里出啥事了？啊，带伤的带伤，落损的落损，不会是你们跟皇军闹腰了吧？我警告你，李从文啊！你要是不说实话，我让保安大队的人查你们。哎，我说你个老太太，你怎么这么不明理啊？啊，那皇军的事儿是您能问的吗？你敢这么跟我说话啊？不再是以前你跟我儿子后边屁颠屁颠的混饭吃是吗？错了，我错了，我错了，我错了。哎呦，你松开，松开！我说，我说，我说还不行吗？去，说。我跟你们说啊，这个事儿，我可是冲着老太太说的啊，你们可不能传出去。这山田少佐啊，今天追两个共产党游击队，追到这儿追丢了。哎呦，他就以为是坝下镇的居民给窝藏了，挨家挨户的搜啊，甚至有些居民还被拷问了。结果这个时候怎么了啊？你们猜，你们猜怎么了？那两个共产党游击队在后山被逮着了，哟，是不是啊？对呀，要不说我怎么给你甩脸子呢？这山田啊，特意把我叫过去，让我一定要封住霸下人的嘴呀、啊。可是你，你看看，你还问的没完没了了。你想一想啊，这这这这这传出去，这山田太君他妈跟无头苍蝇一样撞来撞去的，一是有失脸面。二，他影响大东亚共荣，不是？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。嗯，这倒是。哎，对了，小北可说他们一大清早就走了呀。哎呀，你想一想，审讯这事儿，能让孩子知道吗？不对。不对，怎么不对？我告诉你们怎么不对。小虎轮舱顶机箱旁没站人。这说明什么呀？说明什么呀？说明什么呀？说明皇军办事啊，每个细节一丝不苟。所以你的话逻辑不对，不是审问不让孩子知道，是皇军主观上不愿意侵扰妇孺。对啦，对，游戏游戏游戏，是皇军主观上不侵扰妇孺。哎呦，你说你们白家人怎么就那么聪明啊？啊，行。
行了，行了，行了。行这两箱礼啊，还是我们亲家的。走吧，走走走走走走。走走走走洪文呐，最近坝下镇没什么事儿吧？啊，没事，没事，非常的快，都挺好的。啊啊！哈哎呦，他们都到了！哎呀，这不是洪家四兄弟吗？老大、老二、老三、老四、老……哎呀，秦先生！哎，这样啊。这个你们先进十辆，定金呢，我回头就给你们，行吗？放心吧。哎哎哎哎哎，秦先生，哎，一会儿啊，我先把您的图描好了，啊、然后来请您老亲自过目。您办事儿我放心、哎。谢谢谢谢。哎啊，有劳您了。哎，您客气客气啊，您留步。哎哎哎哎哎，哎老二，呃。老三，从文，嗯，我家老二、老三住哪儿啊？哦，住哪儿啊？呃，住这个哦哦，住就住镇公署吧。我那就两间房。你一单身汉嘛，挤挤嘛，大伙说对不对呀、啊？对对对对对。再说了。你说这俩大男人跟一寡妇住在一块儿，这成吗？啊？呃，可是我这个我就这么定了。老二、老三，去抬上东西，进屋去，然后回头啊，你们跟从文去镇公署啊！快去，快去，快快快！亲家，亲家呀，亲家，亲家呀！你看哈，我是这么想的，嗯。这个你家堂屋后边不是有三间房吗？啊，对啊，对，这个你呢跟闺女呢先挤挤，<笑>那两间房呢让我跟我儿媳妇住，<笑>啊，这个等着这个贞节牌坊啊立好了以后，嘿，他们就走了。<笑>他们啊，对呀、啊，我不走。Oh, 我呀，从今天开始就是咱霸下镇的人了。欢迎欢迎欢迎！哎，不客气不客气不客气，亲家亲亲。哎哎，来来来来来来都准备好了吗？嗯，到芦苇荡后，我把货船砸了几个大洞，但是有小火轮拖着不会沉底，这样鬼子的尸体就飘不走了。都这个时辰了，应该有人发现尸体了吧？放心吧，我离开的时候远远听到有尖叫声，估计是周边的渔民已经发现了。赶快去龙家吧，大家正在开会呢。从文说你也要参加。已经有人发现了幽灵船，做得很逼真，我们可以收场了。祸端一起，不可能收场了。我们可以再给共产党游击队，但是整个叶县中队被端的一个不剩，这事情就太大了。日军会觉得形势严峻，必展开一个大规模的清剿行动啊！灭杀叶县中队是不得已而为之，情急之下，谁也没有过多的考虑后果。我们保住了自己，但阻止不了事态的发展。日军的清剿行动是很残酷的，而且必将会蔓延到所有的村镇，包括坝下。届时什么情况都会发生，谁也无法保证我们的秘密不会被再次掀开。我们可以随时转移，等风头过去再回来。回来的时候，我们这里没准儿就成了日军的驻地了。要知道。日军会调遣兵力，在这里实行全方位的军事控制，坝下镇就会在防线上。那怎么办？我们正在研究嘛。事到如今，唯一的办法
，就是改变现有的势力格局。你是说，挑起一场战役，让这片区域成为我军的势力范围？没错。大家都知道，现有的势力格局，对我军和日军来说，都很别扭。从整个大局上来看，我军、伪军、日军的势力范围交错分布。如果我军的兵力向东能扩展两百里，既能填补自己的缺口，也能迫使日本人整合分散的军队，急防在铁路沿线。南一登天，倒是合乎逻辑。这么搞，有点过分了吧？去影响战略大局，确实很过分。但事到如今，我们也别无选择。崇文说的有道理，现在的势力格局。对谁都别扭。我军或许也正在思变呢。如果我军没这个意图呢？咱们强来，这就等于锦衣卫逼宫啊！违纪跟组织接触也就罢了，还要胁迫组织，他可真叫找死啊！日军的清剿行动若推进到镇里，恐怕孩子都要遭到祸害。我军思不思变，咱们也得干。天大地大，不如自己的任务大呀！可是梅雨香她婆婆在这儿盯着。我们怎么行动？他可是出了名的好事之徒，风吹草动就能闹妖。哎呦，这天公都敢闯的这么一帮子人，愣就拿个婆娘没招没辙。婆婆，哎，亲家。这是我给您做的莲子羹，您清清火。行、嗯，我一会儿喝。哎，亲家，嗯，那儿媳妇嫌这炕硬，我给她换了个褥子。哦，要不你也换个？<笑>行了，亲家，我知道你俩在这磨磨唧唧的，就想探我个魂儿。<笑>可别嫌我这个人霸气。这事儿啊，我想了很久了。儿媳妇儿要守七年的孝，不容易啊。这贞洁牌坊啊是个险章，可我这个当婆婆的总得有个以身作则的表，是不是？对。你公公啊，跟他那日本二房在大阪住呢，不需要我照顾，所以我决定啊，跟我这大儿媳妇儿一起过了。<笑>我现在啊，会背好些佛经了。咱俩就这么着，你守孝，我帮着念佛经，好不好？哎，好，好，好，你们不会嫌我叨扰吧？不会，婆婆。大家的决定已经通知给梅妈和梅寡妇了。嗯，都小心点啊！咱们得赶紧让这个白老太太走。他这个人疑心病太重，要是谁离开镇子久了，他就追问个没完；要是问不出什么，他就造谣生事。要不然怎么觉得他跟保安大队长关系好呢？啊！我总觉得他这趟来背后有鬼。嗨，无非是几面大旗看中他儿媳妇罢了。别把一个富人家的心机上升到战略战术层面。点慢点。还算是迷信的很。要不咱们抽调几个人装神弄鬼，把他吓走。嗯，凭咱这些人的手段，装鬼应该不难。小心点，小心点啊！儿媳妇儿，哎，这些咒符啊。是莫明安的大师送给我的，我也给你要了一份。这坝下镇呢，三面环水，一面靠山，阴气重，鬼魅魍魉就多。平常啊，你把它贴身带着啊。大师说了，咒符在身，鬼神不侵。你如果贴身带着，还是碰上那莫名其妙的事儿，那可就不是鬼神闹的，是人闹。别怕，直接去找保安大队啊！哎。<笑>
站长。陈素，这才两天的功夫都准备刻浮雕了。哎，你说，这要刻个啥内容？这没寡妇说了，装神弄鬼不行。现在这白老太太有一个大仙儿给她撑腰，啥都不出，她就是个滚刀肉。难怪何尤珍对她起了杀心。龙九现在比谁都急啊！人家刚跟梅寡妇立虎上，能不急吗？我当然急。叶县中队没了，鬼子会有多快做出反应？你们比我算得明白，我有主意了。咱们就渲染你和梅寡妇有奸情，把那老婆娘气走。啊，这不好吧？有什么不好的？梅寡妇没了贞操，白村氏还能认这个儿媳妇吗？我跟你说，别让我查出来。你说这事儿您动什么肝火呀？我能不动肝火吗？贞节牌坊上被人尿了尿，我怎么往上嫁呀？这个不得好死的，不就是为了臊咱们吗？臊咱们？凭啥臊咱们？说白了，人家看我是个寡妇。不对，这里边有事儿，有阴谋，想赶我走。哼，我呸！我儿媳妇不走，我就不走。想赶我走，门都没有。你刚才说什么？什么？你一个寡妇怎么了？啊？什么叫我不走，您就不走啊？那他妈什么贞节牌坊？这不是扯淡吗？这谁呀、啊？这谁？走走走，看看看看看看。都扒下这来搞这一套，得把老天爷笑我死！龙九，立什么贞节牌坊？我告诉你，龙九，立个屁！贞节牌坊，喝多了，别别拽我！我今天非把这破牌坊给拆了不可！龙警察，你疯了吧你！老婆子，你还不知道吧？我跟雨香，我拍你个贱货！龙九说的对，八下镇就是有你们这种奸夫淫妇啊！难怪人家往牌坊上撒尿，休炸闲人了！牌坊立在这儿，你们不嫌丢人，我还怕到玷污呢！婆婆，婆婆，嗯，我这些天呢，天天都在想这事儿。咱要立牌坊啊，绝对不能立在八下镇。我跟你回去，我没雨香啊，不待在这种乌烟瘴气的地方。好极了，儿媳妇回，我就回。哎，亲人，你可不能放不立了，现在就收拾东西回叶县，走，啊。这都跟雨香安排好了吗？我我看明白了，白孙仙大起招招的说这出啊，那是想逼他儿媳妇回去。<笑>声东击西，看来真实的婆媳关系还得上升到战略战术层面呢。<笑>亲家，回去吧，回去吧，甭惦记啊。儿媳妇这儿有我呢，回去吧，闺女在我这儿，你放心。哎，龙姐，你应该知道，咱们在这儿体验什么，都只是过眼的一场戏，美丽也好，凄凉也罢。早晚都会散场的。因为沦陷区环境以及那些特殊人员的自身复杂性，为避免任何的意外可能，自关注时起。中共组织已将坝下镇列入了绝密，要求派入人员尽少发生外部的接触，甚至是自己的武装。姐，嗯，政委回去了。啊，我跟他说，除了驻地留守的那四个鬼子，其他的都不是咱们干掉的，所以这次栾山武工队不能受到上级嘉奖。
，叶县中队到底是被谁端掉？难道还有咱没接触过的抗日队伍吗？会不会跟那个抢咱马屁的女人有关系呢？我更关心，之后的形势会变成什么样？我们应该去叶县探查一下，最好能跟苍北的组织有些接触，相互研究一下。刘政委带来的，看来咱们还成了敌人的眼中钉了啊！这次外出，多加小心。是，是。哎呦，你干什么？再把小北给吵醒了？没寡妇他骗谁呀、啊？谁是奸货？他凭什么打我？就是在白孙氏面前演场戏，这你还能看不出来呀、啊？他就是故意的，挤兑谁呀？还真给自己立政界牌坊了。<笑>你看你这个人，来来来，坐下。你少来这一套了。陈坤到现在你一次都没碰过我，怨得了我找场火吗？大晚上你还没睡，闹哪出啊？你这是。也好，等这成了我军地盘，就让崇文主持我们离婚。我们都是假的，是任务。任务就是生活，我们这算什么生活呀？小北他爸是烈士，是我的恩师，我能帮你吗？那你算什么？你帮他监视我？这真是不可理喻。这是被鬼子搜出来的，他们没在意，我可当回事儿啊！说的好听。什么为了小北，什么烈士老师，不就是为了惦记这个女人吗？冠冕堂皇的，骗谁呀、啊、你？去死！玉红，你要干什么？我说肖掌柜啊，咱们这戏这叫晚真了眼是吧？啊！依我看呢，就你们仨人这。这又何必呢？总该给肖掌柜留点面子吧。少跟我废话，反正呢，龙九。是想够够不着，我是巴巴的放到边上，他就偏不够我们得马上展开行动。何友珍，你带上一个帮手，从叶县到苍尾镇，绕过封锁进国区，设法惊动上峰。
逼其做出调整势力格局的决定。上方是不允许我们主动联系组织的，但是情势所逼，也只能一赌。牛振，这次行动牵扯面巨大，成败难料，所以处处要多加小心呐、啊。小雨，小雨，啊。哦，那个，届时派我、长虎，还有他的伙计，一起护送尤振到叶县。我跟他们一起去。你一个学员，你凑什么热闹？你还要不要脸了？有事没事就往这梅寡妇那奔。龙井，用不着那么焦急。梅寡妇机灵的很，她会想到办法从婆家脱身的。随便你们。啊。啊，我就想啊，一个中队被联国端掉，现在的情势肯定不同往常。鬼子明白参北镇的地理环境很难截住人们往返国区，所以一定会在去苍北的路上设卡，身上掖着枪，想要稳妥的过路卡，最好是坐警署的车吧。没错，警署方面的事情呢，只有龙九能搞定。啊，没错，肖掌柜。龙九也该参加点实战了。去吧，尤振，这回行动呢由你负责，需要什么样的人手来帮忙，你来定。违反纪律接受组织，弄不好还得逼供。看来这趟任务近乎寻死啊。总觉得带谁都有点缺德。看来得带一个人见人烦的活。就你吧，啊！你说这么小的孩子，这心里边都想什么呢？妈妈，姥爷，未来的爹。每顿牛奶煮沸后，再晾温火了。放心，我知道该怎么喂。你早点睡吧。哎，哎，安全回来啊！我还等着从文回来做小妞的爹呢。生死未卜之刻，希望身边相伴的必是恋慕着的人呐、啊。你或许能瞒得过别人，但是瞒不过我，还有你自己的心。西安中队被干掉之后，皇军给驻地派了支小分队，据说大部队马上就到，可能要出大事。啊，呃，所以啊，咱们兄弟还是小心为上啊。明白，明白。来，来，东西先送你。客气。来，来，你们先上车，上车。哎，你怎么说不明白呀？这不为难我吗？不就搭个便车吗？这李镇长啊，带个女人出去私会，要是盘查的时候遇到熟人，臊不臊啊？这女的有婆家。婆家是没有，但生了个孩子，据说是李镇长。行，看在你的面子上啊。哎，哎哎哎现在的新规矩，除了军政机构的车辆，都得检查。
立即进入警备状态，所有道路全部戒严，全境戒严，警备升级，任何车辆都得检查。回头，高一楼。看来得闯出去了。你要闯过去，全坝下镇都得跟着你倒霉。搜到我们身上有枪，全镇子一样倒霉。沉住气，长虎会有办法的。把大伙的枪装在我身上，一会儿咱俩藏在车下。剩下的两个人有通行证，应该是不会有问题的。行，就这么办。我们的车是邮政车，敌人不至于到我们车底下去检查吧。哎，油车边的那个女人是伪装的。你什么意思？鬼子要是围捕了共产党，就顾不上咱俩了。他们也是抗日武装啊！给咱俩做替死鬼，不委屈他呀。你们两个下来。啊啊。快点！哎，好好。在，什么情况？新派驻的日本军队来了。啊，长官。哎，油车边的那个女人，好像是偷机令上的人。你下来，何柔贞，你什么意思？你太不仗义了吧！闭嘴！你跟共产党有那么亲密吗？没事啊，哎，你还是不是警察呀、啊？哎哎哎哎哎身为地方长官，我也想尽一份责任呐、啊！滚，滚，哎！哎。自找的不是？有时候啊，这好心啊，未必能办好事儿。你不知道，刚才我开车差一点就追上他。回来了，嗯，他们全都过去了，现在外面全境戒严，咱们必须马上回坝下。好，行李我也收拾好了。记住，出门以后尽快把家伙全都扔掉，否则出不了县城。龙九呢？上厕所。嘿，我还没在意呢，去了半个多钟头了，一定是为了没寡妇。我去把他追回来。
等等，不追了。啊？咱们自个儿走人。怎么了？干脆就让龙九把梅寡妇勾走算了。一旦他们的关系暴露出来，白家肯定震怒，会休掉他们那个儿媳妇，也挺好。彻底摆脱这个麻烦。可是梅寡妇当初是扛着贞节牌坊的大旗回的家，这么快就闹眼睛，合适吗？这样不是更让婆家讨厌吗？<笑>留封信给龙九，咱们走人。哎，好，好，好，好。罗司令最近忙啥呢？啊，来叶县的次数越来越少了。还不是起源中队的事儿吗？一个没剩，日本人都震怒了，抓了俩共党，返回的途中又遇到袭击，这八成就是游击队干的。哎，老太太，嗯，这个游击队啊，是越来越猖狂了，日本人那边。准备来一次大规模的扫荡，嗯，听你婆婆说，你是坝下镇的，是，回去跟乡里乡亲们的多叮嘱叮嘱，啊，那些不知道根底的陌生人，少让他们进镇子，兵荒马乱的，惹了麻烦，值不当的。哎，他回婆家了。啊！我这个大儿媳妇儿啊，人干净，守孝到现在了。倒是我这个当婆婆的呀，时不时的觉得替她委屈。婆婆，吴司令，我先出去一下了。去吧，去吧，去吧，去吧。好，好，好，好。你怎么来了？要不是为了多摸些情况，我早就来了。崇恩和幽真应该已经展开行动了。你回去叮嘱大家，日军准备展开大规模的扫荡，让大家小心一点。我想跟你一起回去。我会想办法脱身的，不过要过短时间。白家和和平军的吴司令最近神神秘秘的，我想探探情况，跟白家人没关系，我才好放心。我都已经等了一个礼拜了。我们这是任务，你不要感情用事。我们的任务就是生活，你也是我生活的一部分。当初就不该派你这个学员来。我已经学会很多了。行了，我也不好耽误太长的时间，我们就祈祷，从龙跟尤真能够成功吧作战换置我有心理准备，但没想到会变成个酒楼。是啊，几个联络点好像都已经被废弃了，发出的密讯呢，也没有得到回复的信息。我想是不是间隔的时间由于过长，我们的密讯形式被禁用了？其实即便有人注意到我们，上空也会禁令解除。我们没那么多时间了，这本来就是个铤而走险的行动，对吗？什么意思？你回去等着。至少有百分之五十的概率，能有人在计划时间内给你接触。哎，我们俩应该是梦不离交。少啰嗦，这次行动我是负责人，照我说的去做。你放心吧，我知道怎么赢取机会。
轰炸东京，客官您慢用。轰炸东京，来，嗯，哎，哎，哟，这位姑娘是。枪给我放下！放下！放下！想得美！看看这是什么地儿，走得了吗你？你能不能不添乱了？我们的枪是有点少是没经验的人，故意的，对吗？哪能让你一个人出风头？都说你面见人鱼，看来还真不是假的。赌一条命就够了，干嘛非要把自己添进来？两条命在一起，就能多一份应对。杀周营长，受谁的指使？营以上军官被刺杀，都要上报军委，所以我们不能在你面前说这事儿。这事情到不了军委，我不了解你们的底细。万一上头有人，或许这案件本事就牵涉到什么，所以我压下来了。你这可是违反军纪，因为我要你们给朱营长偿命。那朱营长是个有仗就躲，有便宜就抢，出了名的贪官。像这样的人不该杀吗？他是我小舅子，这理由够充分吧？从各方面口碑来讲，你祖承武祖师长是一个很正派的军人，但我老婆不是。后天一早，拉去户口枪毙。是。何大爷，不盯铺子了。厅长的大花生刚送到啊，我让那送货的再往井里头摘一遍。哎呀，我至于这么讲究吗？是不是？哎。我家那晾招牌啊，靠的就是这讲究二字。原料啊，要上等的青岛大花生，那颗粒大饱满，而且啊，经过古法的烘焙、蒸煮、压炸六道工序才能炸出来。哎，对了，等这个油出来了，我给你递两瓶哈。哎，好，谢谢，谢谢。哎，哎哎哎哎哎、老爷，哎，秦先生，你这不对呀、啊，来，孩子们都放鸭子了，一直啊也没有重闻的消息。这心里啊，老是忐忑不安的，真是闲置的年头太多了，这心里的素质也退步。你大家计划的时间还有几天呢？静等吧，你看人何大爷，气定神闲呢。<笑>日军已经部署扫荡了，听到这个消息啊，这么多气的，恐怕不止我一个。我最担心的是。从文和尤真他们要是没成功，我们怎么办？我再说一些没用的。从文和尤真若未成功，我们该怎么办？不成功，则成人。
，就该让龙九跟着去。陈与否也好传个讯息呀、啊。龙九，现在除了梅寡妇，还能有什么事让他伤心啊？啊，对了，前两天呢，吴司令的副官来夜县了，还专门打听你的情况呢。<笑>我听说，他们常会找些地方人士做剿控的眼线。我说话您可别不爱听，有些事儿啊，避还来不及呢，千万别往上贴。共产党可不好惹。你公公跟吴司令啊，那是发小，他们之间的关系就是亲情上的事儿，放心吧啊。我担心的是二叔，总想着维持会呢，能给他派些人马。可刀兵就是劫，总归是危险呀。打你公公那儿起呀、啊，咱们家就为日本人干呐。<笑>婆婆，嗯，你说公公为了那个日本女人留在大阪，您不怨气啊？怨气个啥呀？你说要是没有这层关系，咱们家能吃香的喝辣的吗？媳妇儿。你对吴司令的印象怎么样？啊？什什么印象啊？哎呀，我这大儿媳妇儿啊，掏心掏肝的为了婆家，真让人感动啊！你知道吗？有的时候倒是你婆婆呀，替你委屈，年纪轻轻的，难得呀，一个女人。哪根金条子难熬？我懂。吴司令这个人呐、啊，是重感情，老婆去世三年了都没再娶啊。难得他这次对你有好感，我寻思着，哎、婆婆啊，您这些天跟吴司令神神秘秘的，就是为了这事儿啊？这这不是好事吗？您刚还张罗着给我见贞节牌坊呢。哎呀，我不是为了拽你回来吗？婆婆，嗯、行行行行行行行，我知道这事儿对你太突然了，我给你时间考虑啊啊啊！我走我走我走我走啊！妈，怎么样了？哎，怎么样了？怎么样了？答应了吗？着什么急呀、啊？这事儿对我有点突然，得挣扎几天。就说你们说啥好？大嫂可是个坚韧的人。嗯，婆婆管得严，她才坚韧。婆家手指头要是一松快，还不定怎么着呢。天下的女人都是一样的，大差不离儿。这事儿你懂的。那个，有了大嫂啊。就不用逛窑子了，是吧？啊，还能保证吴司令的身心安全。我终归觉得，这对大嫂不公平。我说你是白家的种吗？啊，这点事儿你想不透。哼，咱们家有个日本二妈，再生了个吴司令，那可就齐活了。送出一个你大嫂，换回一个长治久安。值不值？嗯、啊？三毛钱。行行行，来装上吧。来，来给钱。哎，找啊，找。谢谢了啊。哎，白家和保安大队的吴司令勾结，对八家镇半点影响都没有。他们家老二不是总想把咱们那片纳进他的势力范围吗？维持会流氓多，他可够不上。那你就能放心脱身了。白家想把我卖给吴司令，正好。趁这件事，我狠狠地得罪吴司令一番，两家反目，让白家记恨我。到时候咱俩的关系再一公开
，我不走啊，白家还得赶我走。就这么办。离计划时间没几天了，咱们赶紧争取在局势笃定之前回八乡。官兵们正，哎，你干嘛呢？啊，哦，我没干嘛，你多想了，我没看你腿，放下去。哎呀，哎，啊，哎，哎，什么情况？官兵们正在接受检阅。哦，有人来视察呀。难怪明天早上要枪毙我们啊！这么给面子，应该是军委的人。李从文啊，不觉得这是一个很好的机会吗？你是想绕过组成五，直接跟军委的人见面？没错。军用整洁，训练有素，非常好。这是三营的营长，怎么换人了？我正要向军委汇报此事呢。三营营长朱大长贪污腐败，影响恶劣，已于昨日被我正法了。什么？邹师长，你应该知道，在非作战的情况下，处置营级以上军官必须先呈报军委啊。此事一旦先呈报军委，我夫人必定上窜下跳，疏通关系。哎，你也知道，以他的背景。未必保不下他这个弟弟，可朱大长不杀，难为军心，所以我只能先斩后奏了。左师长，大义灭亲，刚正无私，让林某佩服。长官，长官，长官，长官，啊！哎，长官，长官，长官，长官，长官，有话说，有话说，有话说！私闯军事要地，逼着他们组成我，你干什么？你想杀人灭口吗？啊！走！走！既然他们有话说，不妨让他们说一说。你刚才说什么？朱印章是被你俩刺杀了。如果林特派员还有什么疑惑的话，可以跟在场的几个人去对质。我想，组织长还没有来得及跟他们统一口径。为什么要刺杀朱营长？这个不重要。你们是什么人？这个也不重要。莫名其妙，是你们主动来找我的，现在又不让我知道，我有什么理由让你们离开军营？我们只需要你做一件事。解忧。在明晚之前，把这个字条呈交军委。这什么？这个你无权知道。交给谁？于立人，于主任。下面我跟你说的话，你必须一字一句牢牢记住。是。大会战期间，有一批皇陵藏宝，因来不及转移，途经叶县时就地掩埋于坝下。为了防止哪怕是极低概率的意外情况发生，
明天，你和你的协调人将带领党务协调中心从各方抽调的人手，以家庭为单位，伪装成难民，前往坝下生活。生活，对，你们的任务就是生活。任务没有代码，没有记录，没有期限。执行任务的所有人当中，必须将真实身份抹去，直到新的任务下达。什么藏宝需要这样？任何一件都可以换下一座城池啊！谁是我的协调人？从文。啊，精兵不畏杀敌，切起手来啊！有意思。从文。李崇文，李崇文，你必须要明白，人生的每一个转折，都不是偶然，明白吗？懂懂懂，这就是肖月。啊啊！幸会幸会，李崇文，李崇文，幸会啊，嗯。小月，执行任务的所有人当中，知道藏宝之机密者，唯有你和李崇文。这足以可见，组织上对你俩是无比的信任呐、啊。所有人亦当作如此理解。日后的霸下，你俩拥有高于一切的权利。明白。东展二百里，天一在无缝。早就有人在讨论这个问题了。目前的势力格局，对于我军和日军来说都很别扭。东展二百里，我军不但能填补上自己的缺口，还能迫使日军整合分散的兵力，急防止铁路沿线频繁拉锯，变成全线对峙，可以减少很多不必要的消耗。从战略上来讲，这的确是个可以用来讨论的议案。东展二百里。霸下镇就到了我军的势力范围之内，那批皇陵藏宝会安全许多。什么叫安全？霸下镇此举，无异于挟王以柄，授王以令，这叫逼宫。战争是实力的对应，无论成败都有后招以备，而锦衣卫协政，事态发展无法计量，后果无法估计，这才叫危险。于主任很清楚自己的恐惧源自于什么。霸下镇阵营，多数经历过最残酷的战争，甚至有人参加过一战。但自己若不是以抗日为概念进行组织，他们不会臣服于任何政权。他们是灰色的鬼子和伪军已经积极展开扫荡了。从布局上看，规模很大，持续时间也很长。刘政委要求我们联络各分区的游击队和武工队，同步行动，重中之重，保护敏感地区群众的生命财产安全。剿灭奇缘中队这支武装，到现在也没有模样情况。先暂时放下吧。危难时刻。那支抗日队伍应该在危难时刻还会再出现吧？这一家子汉奸，我早晚除掉他们。白家是立志要做汉奸狗腿子。可是鬼子和伪军就没正眼瞧过他们。老太太，给你包子。哎呀，儿媳妇，哎呀，你手太……哎，对对对对对
，这眼看着成自己家人了，这这这没那么多客气的啊。坐坐坐坐。好。老太太。哎。呃，我是个当兵的，喜欢直来直去。既然双方都是这个意思，今天就把聘礼定下来，黄鱼二十条。呃，这这是你们家老二是吧？啊，对对对对对对。把我部队当差，做我的副官。管理管理日常事务，老二还不快谢谢吴司令！吴司令，谢谢啊！慢着慢着，吴司令啊，我觉得，就您这样的条件，比起我们家的需求来说，差的有点远吧？哦，这么说话呀？哎，不是婆婆，你看，咱们白家怎么也算是地方大户呢？这点小户就把咱给打发，人人不笑话吗？吴司令啊，您呢？快人快语，嗯，我呀也跟您说个敞亮话。我们二叔啊，跟您的部队里怎么不得有点实权呢？二叔，这个营长大呀，还是团长大呀？团长。你他妈挺明白啊！你看，我们二叔通文识墨的，你说在部队里面怎么不得当个团长啊？是不是？有人有枪才能一展宏图。还有我们家三叔呢，我们家三叔也得进部队，他为人啊仔细，管您的钱啊正合适。哈哈哈哎呀，老太太，我明白了，你们老白家把我算计的挺彻底呀！啊，这呼啦啦就弄走了我一个团子，还他妈得把财权交给你啊！哎呀，你个二手货，你也不看看，你他妈值不值？哼！哎，吴司令，吴司令，别别别别别别别别！妈。你说你疯了吧你呀、啊！吴司令，吴司令，我我这不都是为了他家母啊？呸！是，哎呀，我我。雨香，白家的人啊，算是彻底把吴司令给得罪了。他们憋着一肚子火呢，这下可有的和我闹了。你先回八下镇，你一个星期之后再过来。估计那个时候他们已经跟我闹得不可开交了。委屈之时遇到相亲，一番衷肠顿生情变，这也是合乎常理的呀。就是这一个星期，够你难受的。过顺流日子哪能被夫家休啊？但<笑>那你多保重。再过一个星期，雨香就能脱身了。我早就说过，没寡妇比你寂灵。<笑>这是，从文和尤振的行动，一直没有发回讯过来。今天是最后时限，若零点之前再等不到，很可能就是败了。那就没有误差期吗
，整个行动设计在时间上的衡量是最为周密的，误差期已计算在内。进组织要学会先别发卡吗？你们女人太难伺候了，这都几次了还不行？差不多行了，来来来，再试最后一次。算了算了，七八回了都没弄服帖，我要不是缺镜子，才不会找你帮忙呢。给我今晚，女主人会发密电过来吗？科技密码必须两日内恢复，最迟不超过今晚。如果十二点前还没有得到回复，那就意味着我们败了。败了，会是什么结果我败了，日军的扫荡会让我们陷入两难的境地。没错，这躲也不是，不躲也不是。若都躲进山区，那八下镇就空了，很可能会成为日军新的一个驻地。到时我们想回来，恐怕也难了。可是不躲出去，这能谁能保证不发生意外呢？我觉得大家别失去信心嘛，这不是还没到最后实现吗？我们只是预估失败以后将要发生的局面。那万一，我是说万一啊，万一从文和尤真行动要是失败了，我们该怎么办？我们还是祈祷他们不要失败吧，否则谁也不知道该怎么办。其实这次行动本来就是一赌，胜败的概率各占一半。胜算比我们想象的要低得多。势力格局做那样的改变，对我军只有好处。没错。可锦衣卫逼宫是犯了大忌，上峰会认为我们非常的危险。逼宫的确是大忌，但是上峰应该能体谅我们的难处。其实，大家都在赌，赌我们的忠诚，也赌上峰对我们的信任。不，这次行动赌的是我们的价值，赌的是五十九名训练有素的精英会不会被牺牲掉。事实上，有点很难确认，毕竟我们有很多年没有跟组织发生半点联系。行动成功，从文和尤真怎么往这边传讯？我是说，也有可能会在传讯上面出现什么障碍。怎么传讯不重要，因为若是成功，八下镇就一定会准时得到传讯。